কোরবানি শব্দটা আমাদের কাছে বেশি পরিচিত কিন্তু আরব দেশে বা কিতাবপত্রে ফেকার কিতাবে কোরবানি হিসাবে কোনো চ্যাপ্টার নাই আল উদহাইয়া দহা এইভাবে এসেছে আবার নাহার হিসাবে এসেছে কোরআনে এসেছে নাহার আবার কোরআনে কোরবানি এভাবে আসেনি কিন্তু ইজকাররাবা কোরবান এই শব্দটা আসছে কোরআনে পাকে আদম আলাই সালামের দুই ছেলে হাবিল এবং কাবিল তাদের মধ্যে যে সমস্যা হয়ে গেল তখন কে বিয়ে করবে ওই বোনটাকে এটা নিয়ে যখন তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগলো তখন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আদম আলাই সালামের যেমন খবর আসলো দুইজনেই কোরবানি করুক যার কোরবানি কবুল হয় সে অমুককে বিয়ে করুক তো একজনের কোরবানি কবুল হলো আরেকজনের কোরবানি কবুল হয়নি যার কোরবানি কবুল হয়নি সে তো বলল যে না সেইটা মেনে নিতে পারল না তো এই যে শব্দটা সেখানে এসেছে ইজকার রাবা কোরবান তারা দুইজনেই কোরবানি করলো সেই কোরবানির একজনেরটা আল্লাহ তালা কবুল করলেন আরেকজনেরটা কবুল করেননি তাহলে কোরবানি শব্দ এইভাবে এসেছে আর নাহার শব্দে এসেছে সুরা কোন সুরায় সুরাল কাউসার বা দাউদ বিল্লাহিমিনা সাইতানির রজিম বিসমিল্লাহিন রহমান রহিম ইন্না আইনা কাল কাউসার ফসল রবি কাওয়ান হার ইন্না সানি কাহুয়াল আবেতার এই সুরাটার অর্থ কি আমরা নিশ্চয়ই আপনাকে কাউসার দান করেছি কাউসার যে পানির নহর দেওয়া হবে যেখান থেকে উম্মত পান করবে কামতের দিন সেই কাউসার সেই নাহর হচ্ছে কাউসার আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি কাউসারের মতো এত বড় নিয়ামত দান করেছি তো আমার শোকর আদায় করবেন না ফসল নিলে রব বিকাওয়ান হার আপনার রবের জন্য নামাজ পড়েন আর কোরবানি করে নাহার কোরবানি করা তো এই ওখানে এখানে কোরবানির হুকুমে এসেছে নাহার শব্দ দ্বারা আর নাহারের এমনি হলো যে এভাবে গলার রগ কেটে দেওয়া জবাই করা এটার অর্থেও আসে আবার উদহাইয়া দাহা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কোরবানি দিয়েছেন দাহা শব্দ এসেছে তাহলে তিনটি শব্দ কোরআন হাদিসি এসেছে কোরবানি সম্পর্কে একটা হচ্ছে কোরবানি যেটা বেশি প্রচলিত আমাদের সমাজে আর বেশি ব্যবহৃত হয়েছে উদহাইয়া দহা আর সুরা কাউসার এসেছে নাহার ওয়ান হার শব্দে এই তিনটি হলো এর শাব্দিক বিষয়টি এরপরে আমরা আসি পরবর্তী যে বিষয় সেটা হচ্ছে কোরবানির হুকুমটা কি কেউ কেউ মনে করেন শূন্য কেউ কেউ মনে করেন ওয়াজিব এই বিষয়ে শোনার আগে কোরবানির মর্যাদা স্ট্যাটাসটা সওয়াব এগুলো আমরা একটু আগে শুনি এর ফজিলত কি এ বিষয়ে হাদিস এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মা আমিলা আদ মিউন মিন আমালি ইয়াউ মিন আমালিন ইয়াউ মান নাহা আহাব ইলাহ মিন এহরাক ইদ্দাম ইয়াউ মুন নাহার কোরবানির দিন এই ঈদের দিন কোরবানির ঈদের দিন বান্দা বনি আদম যত আমলই করুক না কেন কোনো আমলই পশু জবাই করে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে আর উত্তম হয় না সবচেয়ে বড় প্রজিলতার আমল সেই দিন কোনটা কোরবানি করা তাহলে এটা অনেক বড় ফজিলতার আমল ঈদের দিনে আইয়ামে তাশ্রিতের মধ্যে যে কয়দিনে কোরবানি করা যায় সেই দিনগুলোতে এই আমলটি সর্বোত্তম আমল সওয়াবের দিক থেকে অনেক বেশি আজি সে কন্টিনিউ করেছে ইন্নাহালাতিহা এই কোরবানির পশুটি কেয়ামত দিন নেকির পাল্লায় একেবারে পুরো অস্তিত্ব সহকারে আসবে তাকে একেবারে নেকির পাল্লায় উঠিয়ে দেওয়া হবে তার শিংগুলো যেগুলো ফেলে দিয়েছি আমরা খাইনি সেগুলো সহকারে আসবে 
তার পশমগুলো যে আমরা ফেলে দিয়েছি সেগুলো সহকারে আনলো এবং তার যে খুরগুলো ফেলে দিয়েছি খাইনি ওগুলো সহকারে সব কিছুকে আল্লাহ নিয়ে আসবেন নেকির পাল্লায় উঠিয়ে দিবেন ওজন বাড়ানোর জন্য এরপরে কোরবানির পশুর এই রক্ত জমিনে পড়ার আগেই আল্লাহ তালার কাছে পৌঁছে যায় আল্লাহ তালা এত কবুল করেন এই জবাই করছেন বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর এই রক্তের ফোটাটা পড়তে কতক্ষণ লাগবে তার আগেই আল্লাহ তালার কাছে কবুল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কবুল হওয়ার জন্য অবশ্য একটি শর্ত আছে সবাইটা কবুল হয় না সেটা কি ফাতিবু বিহা নাফসান তোমরা পবিত্র মনে কোরবানি করো মনটা পবিত্র আছে কি না নিয়ত কি আছে ইন্দামাল আমালু বিনিয়া যে সুন্দর নিয়তে আল্লাহ তালা হুকুম মেনে এই কোরবানি করছি আল্লাহ তালা কবুল করবেন এই নিয়তে এইটা থাকবে জোরদার নিয়ত গোস্ত খাওয়ারও তো কিছু নিয়ত আছে সেটা কই যাবে সেটা একেবারেই যে আমাদের মন থেকে দূর হবে না এটা তো আল্লাহ তালা বুঝেন আল্লাহ তালাই আমাদেরকে হালাল করে দিয়েছেন কিন্তু সেইটা যেন মুখ্য না হয় আমার আল্লাহ বলেছেন ফসল লেলে রাব্বিকা ফোন হর তুমি ঈদের নামাজ পড়ো আর কোরবানি করো আমি আল্লাহর হুকুম আদায় করছি এইটা যেন মজবুত থাকে এবং আমার জন্য আল্লাহ তালা কত সবাব রেখেছেন অন্য হাদিসে এসেছে বেকুল্লে শাহারাতিন হাসান প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে আল্লাহ তালা নেকি দেবেন একটা পশুর গায়ে কত পশম থাকতে পারে বলে আপনাদের ধারণা এখন কেউ যদি বলে কয়েক হাজার তাও তো বলা মুশকিল কত হাজার যে হবে নাকি কত লক্ষ্য হবে এটা তো মানে বেসুমা তো এই পরিমাণ নেকি আল্লাহ তালা দান করবেন তাহলে কত নেকি যে এই নিয়তে আমি কোরবানি দিচ্ছি আল্লাহ তালা আমাকে এত সবাব দিবেন এটা হবে আমার মাইন্ডে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করা আর তার সঙ্গে আল্লাহ তালা গোস্ত খাওয়া এলাও করেছেন হাদিসে এসেছে নবী করিম সাল্লাম খেয়েছেন গরিবদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ তালাও সেগুলো আমরা শুনবো একটু পরে যে আল্লাহ তালাও আমাদেরকে এলাও করেছেন খেতে তো এ হচ্ছে এর ফজিলত এবং এর মর্যাদা এরপরে আমরা আসি এর হুকুমটা কি অনেক ওলামা একরাম মেজরিটি ওলামা একরাম জমহুর ওলামা মনে করেছেন কোরবানিটা সুন্নতুন মুআ্কাদা খুব মজবুত সুন্নত সুন্নত মোয়াক্কাদা অর্থ কি খুব তাকিদ ওলা খুব মজবুত সুন্নত খুব মানে হেভি সুন্নত সুন্নত মোয়াক্কাদা আর হারাফি মাধবের ওমার ওনার ওলামা একরাম বলেছেন এটা ওয়াজিব এখন ইমামদের মধ্যে এই এটা নিয়ে একতলা হলো কেমনি এটাও একটা কয়েক ইন্টারেস্টিং কোয়েশন না যে কেউ সুন্নতি মোয়াক্কাদা বলে আর কেউ ওয়াজিব বলে ঘটনা কি ভেতরের নামাদের ব্যাপারে হানাফি মাধবে বলা হয়েছে ওয়াজিব আর বাকি ইমাম সমস্ত ইমামরা কি বলেছেন সুন্নতি মোয়াক্কাদা ঈদের নামাদের ব্যাপারে হানাফি মাধবে বলেছে ওয়াজিব বাকি ইমামরা কি বলেছেন সুন্নত মোয়াক্কাদা তো এই এটা নিয়ে পার্থক্য হয় কেমনি কেমনি ওনারা একই ধর্মের অনুসারী একই ফেতের অনুসারী দুই মত হয় কেন ইখতলাপ হয় কেন এ কারণ হচ্ছে কোনোটা যদি আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাম বলেন এইটা ফরজ এটা সুন্নত এরকম করে নবী করিম সাল্লাম বলে দেন তাহলে উম্মত এটা নিয়ে আর দ্বি মত করবে না যে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন ফরজ তুমি সুন্নত বলবা কামনে কোনো সুযোগ নাই কিন্তু কোনো কোনো আমল তিনি করেছেন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু তিনি উচ্চারণ করে যাননি এইটা ফরজ না সুন্নত না ওয়াজিব তিনি এগুলো বলেননি এখন এর হুকুম কি এটা নির্ণয় করেছেন কারা ফোকাহে কেরা সেটা করতে গিয়ে তারা কতগুলো প্রিন্সিপাল সামনে রেখেছে এক নম্বর প্রিন্সিপাল হচ্ছে আল আমরুলিল উজুব আল্লাহ তালা হুকুম করলে এবং নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসে হুকুমের মতো কিছু দিলে হুকুম দ্বারা যেটা বোঝায় সেটার দ্বারা কি বোঝানো হয় ফরজ বোঝা হয় এই ফরজটাকে আবার আরব দেশে ফরজ কেউ বলা হয় ওয়াজিব কারণ ওয়াজিব শব্দের শাব্দিক অর্থটা কম্পালসারি আর ফরজের অর্থও কি কম্পালসারি তো ফরজ মানি ওয়াজিব ওয়াজিব মানি ফরজ আরবদের কাছে যারা আরবি ভাষা যারা ব্যবহার করেন তাদের কাছে ফরজের মধ্যে ওয়াজিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই শাব্দিকভাবে ভাষাগত দিক থেকে
একটা আরবি ভাষায় কোনো পার্থক্য নাই এই জন্য তারা ফরজাম গাজী মন্ত্রী কোনো পার্থক্য করেননি কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী তিনি একটা টার্মিনোলজি এটাকে বাংলায় বলা হয় পরিভাষা আরবিতে বলে মোস্তালা আবিষ্কার করেছেন ফেখার মধ্যে উসুল ফেখার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে যদি শুধু সুন্নত মোয়াকাদা বলে দেন তাহলে অনেকেই এটাকে অনেক হালকা মনে করবে কিন্তু কোরআন হাদিস চষে বেড়ালে দেখা যায় যে কোনো কোনো আমরের গুরুত্ব অনেক বেশি সেই জন্য তিনি ফরজ এবং সুন্নতের মাঝখানে ওয়াজিব নামে একটা আলাদা করে দিয়েছেন যাতে এটা কেউ না ছাড়ে আর আরও ইমামগণ অন্যান্য মাঝাবের ইমামগণ তারা সবাই বলে দিয়েছেন যে না সুন্নত মোয়াক্কাটাও এটা জরুরি এটাও ছাড়ার কথা না কাজেই আমরা যেহেতু ফরজ বললে ওয়াজিব হয়ে যায় ওয়াজিব বললে ফরজ হয়ে যায় কনফিউশন সৃষ্টি হবে কাজে আমরা ওয়াজিব শব্দ ব্যবহার না করে স্টিল সুন্নতি মোয়াক্কাদা রাখবো আর বলে দেবো খবরদার এটা তোমরা গুরুত্ব সহকারে করো সে তো হয়ে গেল তাহলে আসলে উভয়ের উদ্দেশ্য যারা ওয়াজিব বলেছেন আর যারা সুন্নতি মোয়াক্কাদা করেছেন বলেছেন তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা না সব ইমামরাই একটাই চেয়েছেন যে সবাই এটা করুক এখন এই ফেকের ভাষাটা কি দেবেন পরিভাষা কি দেবেন এগুলো কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে নবী করিম সাল্লা সাহেব ইন্তিকারের পরে ইমামরা সাধারণ পাবলিকে প্রশ্ন করলে তখন তাদেরকে তারা এইটা বলে দিতে হয় যে এটা ফরজ না ওয়াজিব না সুন্নত এই জন্য ওনাদেরকে এই কাজটা করতে হয়েছে সাহাবাই কেরামের অবস্থা কী ছিল জানেন ওনারা জিজ্ঞাসাই করতেন না ইয়ার আসুল এটা ফরজ নাকি ইয়ার আসুল এটা সুন্নত নাকি কোনো দিন জিজ্ঞাসা করেন কেন জিজ্ঞাসা করেন এই জানেন বলেন তো রসুল সাল্লা সাল্লাম যা করবেন তা করবে এটা সুন্নত মনে করে হালকা মনে করবে তাও করবেন কিন্তু সব করা দরকার ওনারা কোনোটাই ছাড়েন নাই মানে আমাদের আখিরি জমানায় আমরা বলছি ফরজ হলে একটু বেশি করি ওয়াজে হলেও একটু মোটামুটি করি আর সুন্নত হলে দেখি সুবিধা হলে করব না অসুবিধা হলে ছেড়ে দেব এই যে আমাদের অলসতা এসে গেছে এই কারণে পরবর্তী পর্যায়ে এগুলা কি ইমামরা ভাগ করে দিয়েছেন শোনো সার্বা তো সার্বা যেটা ছাড়লে গুণ হবে শক্ত ওইটা ছেড়ো না এই জন্য নামাজের মধ্যে আপনি দেখবেন এই যে কত ফরজ আমরা বলছি আর কেন আকাম কত ফরজ তেরো ফরজ কেউ বলেছেন চোদ্দ ফরজ যাই হোক কোনো কোনো ইমাম আরও বেশি বলেছে এইগুলা কিন্তু হাদিসে এইভাবে আসে না এই যে নামাজের মধ্যে এই এক নম্বর ফরজ দুই নম্বর ফরজ তিন নম্বর ফরজ এভাবে যেভাবে ফেকার কি দেওয়া আসে এগুলো আসেনি হাদিস এগুলা পরবর্তী পর্যায়ে ইমামরা কেন করেছেন যে সাহাবাই কেরাম নবী করিম সাল্লাহ সাহেব যা যেভাবে পড়েছেন কোনোটাই বাদ দেনি সবগুলো আমল করেছেন পরের উম্মতের মধ্যে কিছু অলসতা কিছু গাফলতি কিছু ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাস এই জন্য ফোকাহাই কেরাম আইমাই কেরাম বলছেন যে কিছু ঠিক করে দেই যেটা ছাড়া যাবে না সেটাও যদি ছাড়ে তাহলে তো মুশকি তো এই জন্য ফরজ ভাগ করে দিয়েছেন ওয়াজিব করে দিয়েছেন সুন্নতি মোয়াকাদা করে দিয়েছেন মোস্তাহাব করে দিয়েছেন এই এই যে ফেকার বিষয়গুলো এই জন্য পরবর্তী পর্যায়ে এগুলো এসেছে এতটুকু ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম শুধু কোরবানির ব্যাপারে না এগুলো বিভিন্ন মাসালের ব্যাপারে যখন এখতালাপ হয় সেটা আপনাদের বুঝতে ইনশাআল্লাহ সুবিধা হবে এখন আমরা আসি যে এই কোরবানি এটা ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ ওয়াজিব বলেছেন উনি দলিল হলো যে আল্লাহ তালা বলেছেন ফাসল এলে রাব্বি কমান হার নামাজ পড়ো ঈদের নামাজ আর কোরবানি করো তো আল্লাহর হুকুম দিয়েছেন আল আমরুল উজুব উসুলের কথা আল্লাহর হুকুমটা তো ওয়াজিব হয়ে যায় কাজে ঈদের নামাজ ওয়াজিব কোরবানি করা হয় আর বাকিরা বলেছেন যে আল্লাহ তালা তো যেহেতু ওনারা ওয়াজিব বলতে ফরজ বোঝেন আল্লাহ তালা তো ফরজ নামাজ করেছেন পাঁচটা দৈনন্দিন আবার এখানে যদি আরেকটা ও ফরজ করা হয় তাহলে তো সেটা আল্লাহর ফরজ নামাজের বাইরে চলে গেল এই নামাজ এটা ফরজ হতে পারে না বিধায় তারা ওনারা ওয়াজিব নাম দেননি সুন্নত মোয়াক্কাদা নাম দিয়েছেন ঠিক কোরবানির হুকুমও তাই ওনারা এটাকে সুন্না মোয়াক্কাদা বলেছেন আর হানাফি মাজাবির ইমাগন এটাকে ওয়াজিব বলেছেন এতটুকুন পার্থক্য ইখতালাপ বুঝতে পেরেছেন তো কারণ টিভিতে অনেক সময় প্রশ্ন করলে বা বিভিন্ন মিডিয়াতে এখন প্রশ্ন আসে কেউ কোনো কোনো মুফতি বলবে জিজ্ঞাসা করলে যে কোরবানি করা ওয়াজিব কে না তো উনি উত্তর দিবেন না এটা সুন্নত মোয়াক্কাদা তখন আপনারা কনফিউজ হয়ে যাবেন আবার উপমহাদেশ আলিমরা যখন ওয়াজ করবে তখন তারা বলবে কোরবানি করা ওয়াজিব তো এই যে পার্থক্যটা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেল তাই না এখন আমরা আসি যে এই কোরবানি করা যদি ওয়াজিব হয় বা সুন্নত মোয়াক্কাদা কার প্রতি ওয়াজিব পরিবারের সদস্য হবার প্রতি ওয়াজিব না কোনো 
صاحب نصاب ہوا شب تو قربانی کرا واجب میں نے فقہا انہیں فقہا دے دشتی دے دارا واجب بولا چھن صاحب نصاب زینی نصاب ار مالک نصاب ار مالک آلار پر جی زاکہ تو فرض ہوئے کین تو زاکہ تو آلار جنہ شرط ہو لو جی کیا بول ماتا کنو دن مالدار سینے نا تین ماشا گی مالدار ہوئے چھن پاشا والا ہوئے چھن ای مہورتے ہی کی تار پر زاکہ فرض ہوئے گا سے نا دیکھتے ہو بے تا ٹاکا تا تار کا سے تھاکے کی نا ایک بس شر چاندر ماشر ہی شبے بسر ششے گئے تار ای واجب تا کر جو بے فرض سا کر جو کری ہو بے صاحب نے سب ہوئے گا سن کین تے اکنو زاکہ فرض ہوئے گا بسر گھوری آشلے تاکن گئے فرض ہو بے کین تو फेत्रा वाला, फेत्रा दिवे रमादाने एवं कुर्बानी वाला क्षेत्रे ए पौषा वाला ऐसुन होए गए सें एक बुशर वाफेक्टा करा शर्तो नॉइ तकासे ऐकुनी कुर्बानी दिए देख कुर्बानी शोमा होए गए चे रमादाने फेत्रा शोमा होए गए से तिनी दिए अब शो रमादाने फेत्रा बाफरे एक तला बासे साहबी ने सब ना होलो फेत्रा � तार एक दिन वाला खाओ तार परे बाकी रहता हो तब तार शेवो दे तो बाला लो शेवो तो करी को दिवे अबर निवे चल दे दे आता है तो बारं कर दे अबर न्यावर मतो तार राइट होए किसे तो वो दी तो होगे तो इतना नहीं है किसी अबर इमाम दर मुद्दे मतलब है चल जाइ हो ताहले कुर्बानी जन्नो जो दिवाजी � कोतो टाका थक ले निसाबेर मालिक हो, अमरा जाकते समय आलोचना करते बोले चिमोने ऐसे, कतो बोले चिलम जाकते समय, कार्य मने ऐसे, आराई शो पाउंडेर किसी बेशी को, एक टू बेशी, आराई शो पाउंडेर एक टू बेशी, यही पूरी मन टाका जाका से उत्प्रित तो आचे निजेर खरस पत्रों से से तीन निसाबेर माल मजबूत एवं जाकतर क्षेत्रे कोरबाने क्षेत्रे किंतु यह तो मजबूत ना है तीनी जो माने करना हमारे कस दो दिया अपना आयशो पाऊं डासे किंतु हमारे सामने खरस पत्रों आसे तीनी ना कुल्लो चोल बे मोटा मोटी भालो एक टू टाका पशा थाके जार कोनो सीरियस क्राइसिस हो बिना तार क्षेत्रे जाते तो कुन गुरुत्वपूर्ण यह तो मुख्य मुख्य हिसाब करें ही दीते होंगे नॉट नेसेसर। एक पर्याशे, एक पूरी बारे कोई जोने देंगे। वही प्रश्न की एक हदीस पर्याश भी आमिषा दिक्कत पर्याश थी। अखुन आए के मसाला दिक्कत चले आशी। आमी मसाला गुलो जखुन बोल वो कोनो रजे बात थे के जा बाकी थे के जा अपना देखें से प्रश्न माध्यम श कुर्बानी करार आगे हो किसू आमला से इधर राई तुम हिलाल दिल हिज्जा व आराध आहादु कुमानी दहिया पल युम्सिक आन शारी ही व अद्फारी ही तुम अदर क्यों जरा कुर्बानी दवार इच्छा पोषण करो कुर्बानी दवार इच्छा आसे आर जिलहज मशेर चांद उठेगे से जिलहज मशहूर होएगे छे तो कौन तुम्ही आर चूल कटर काज शरीर कोनो पोषण क नोक कटर काज कोरोना तार में तार आगे कोरे फिल्म तो होगी अखन आमाजे इखाने ए बार जिल हर मासे एक तारीख होते पारे कॉबी ट्वेंटी थर्ड ऑफ से कैलेंडर तो कोई मंगल बाबूत आमी एक डबल चेक करी दिखते होगे ऐ मुझे भूल के जाइ हो आपनी उन्तरिश तारीख जोखन जिल्हाज मासेर हो है तोखन संभव ना आसे जे आगमी कल के चांदूर तिपारे मास उन्तरिशा आर संभव ना आसे जे ना आगमी कल तिरिश तारीख होते पारे ये मास तिरिशा हो भी ताहले इटा तेरे संदेह होते हैं जो याकन सेफ कौन कतो दिने मुझे उन्तरिश तारीख के भीतरे आ ये हदीस दर एक प्रमाण है। अब मैं ये तो कोरा एक बारे फ़ोरोज नो है, खूब सुंदर गुरुत्वपूर्ण आमल। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस तो आमल कर ले, आपने ओने एक स्वाप्पा भी। 
আবার কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন যে তিনি নিশ্চিত করেছেন বিধায় এরপরে কাটলে গুণা হয়ে যাবে কিন্তু মেজরিটি ওলামা ইকরাম বলেছেন যে গুণা হবে না একটুখানি আপত্তি হলেও এটা বড় গুণার পর্যায়ে পড়বে না কিন্তু একজন মুসলিমের চেষ্টা করা দরকার যাতে করে আমরা এই গুণার থেকে বা এই হুকুমটা পালন করতে পারি কবে কাটব এতে বোঝা গেল যে কোরবানি করার পরে কাটা উচিত এ হাজির দ্বারা সেটাই বোঝানো হয় কিন্তু আবার কোনো কোনো সময় প্রশ্ন আসে যে আমরা তো এই দেশে থাকি আমরা একদিন আগে দুই দিন আগে কোনো কোনো সময় ঈদ করে ফেলি কোরবানি করে ফেলি এবং বাংলাদেশে কোরবানি হয় আরও এক দুই দিন পরে তাহলে আমরা কি সেই কোরবানি পর্যন্ত অপেক্ষা করব না এখানে নামাজ পড়ার পরেই আমরা চুল নখ এগুলো বড় হয়ে গেলে কাটতে পারি কোনটা করব এখন যেহেতু হাদিসের শাব্দিকভাবে নিলে তাহলে কোরবানি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাটাই বেহতের এটাই উত্তম কিন্তু কেউ যদি মনে করে বেশি বড় হয়ে গেছে আর এখানে কোরবানি দিলে কোরবানি করার যে সময়টা লাগত ঈদের পরে ঈদের পরে কোরবানি করতে অ্যারাউন্ড এক ঘন্টা দুই ঘন্টা ঈদের জামাত নামাজ হয়ে গেল আপনি ঈদের নামাজের পরে আপনি যখন ঈদের নামাজ পড়বেন তার এক দুই ঘন্টা পরেই আপনি সাধারণত জবাই করা কাজ করতাম দেশে ওই টাইমটা ধরার পরে যে আমি যদি এখানেই কোরবানি দিতাম তাহলে এখন জবাই করতাম এটা হিসাব করে এখানে ঈদের পরে দিলেও আপনি দেওয়ার পরে চাইলে নখ চুল কাটতে পারবেন এরকম করার সুযোগ আছে তবে উত্তম হলো যদি আপনি অপেক্ষা করেন যে ওখানে জবাই হয়ে যাক তারপরে করব এরপরে হচ্ছে আমরা কোন ধরনের পশু দ্বারা কোরবানি করা যায় যে যে সমস্ত পশুগুলো মিন বাহি মাতিল আন আম সুরাল হাজের চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন রিয়াদ কুরুস মল্লাহিমাতিল আন আম হাজিদেরকে আল্লাহ তালা বলেছেন তারা যখন হজ করবে তারপরে দশ তারিখের দিন তারা যেন যে সমস্ত পশুগুলো হালাল পশুগুলো জবাই করা যায় এগুলোকে জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেয় বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে জবাই করে এই জন্য আল্লাহ তালা আল্লাহর নাম পড়ার জন্য আল্লাহর নামে জবাই করার জন্য এই আমলটা দিয়েছেন তাহলে বাহিমাতের আন আম আন আমের দ্বারা কি বোঝানো হয় ইংলিশে এটাকে বলা যায় ক্যাটল আর বাংলায় বলতে পারেন গবাদি পশু যেগুলো হালাল আমাদের যেন গবাদি পশু হিসাবে ব্যবহৃত হয় এই শব্দ হিসাবে এসেছে এগুলোর ব্যাখ্যা এবং হাদিসে কোনো কোনো শব্দ স উল্লেখ সহকারে এসেছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহাবাই কেরাম কী কী দিয়ে ওনারা কোরবানি করেছেন উট দিয়ে করেছেন এরপরে গরু দিয়ে করেছেন এরপরে ভেড়া ছাগল জাতীয় যা আছে এগুলো দিয়ে করেছে এই তিনটা জিনিসই ওনাদের কাছে প্রচলিত ছিল এই তিনটা জিনিসে কোরবানি করেছে কোরবানিটা এই তিনটা জিনিসের ভিতরেই আসতে হয় এই তিনটা জিনিস দিয়েই কোরবানি করতে হয় কোনো কোনো ফকি বা কোনো কোনো আলে মনে করেন গরুতে কয় নাম দেওয়া যাবে আবার উঠে কয় নাম দেওয়া যাবে এই ক্ষেত্রে তো হচ্ছে যে ছাগলের এবং ভেড়ার ক্ষেত্রে এক নাম কিন্তু গরু এবং উটের ক্ষেত্রে সাত নাম এটা নিয়ে আবার কেউ কেউ বলেছেন না গরুতে সাত নাম দেওয়া যায় না এরকম একটা মতামত শুনতে পাচ্ছেন নাকি হ্যাঁ গরুতে সাত নাম দেওয়া যায় না বলে কেউ কেউ বলেছেন আমরা দেখি হাজিস এ ব্যাপারে কি বলে এখন এই তিনটা তিন ধরনের জানোয়ার পাওয়া গেল ভেড়া আর ছাগলকে এক এক জাত ধরলাম দুমবাও যেটা বলে এর ভিতরে ঢুকে যায় আর একটা হলো গরু আর একটা হলো উট এই তিনটা এখানে আমাদের দেশ তো মহিষ দিয়ে তো কোরবানি দেয় দেয় কি না আর এটা কথা তো হাদিসে নাই তো এটা কেউ বলতে পারে হাদিসে যেহেতু না এটা দেওয়া যাবে না কিন্তু আসলে আবার কেউ কেউ মনে করেছেন কোনো কোনো ফোকাহা যে গরুটা এই আর মহিষটা গরুরই একটা বড় সংস্করণ সেম গোত্রের মধ্যে পড়ে হিসাবে কেউ কেউ এটাকে কনসিডার করেছেন যে দেওয়া যেতে পারে এটা গরুর মতোই একটু বড় সাইজের অনেক কিছুই গরুর মতো এটা মিলে যায় বিদায় গরু গ্রুপের মধ্যে এটা পড়ে যায় এটা নিয়ে একতালাভ করার সুযোগ আছে কেউ কেউ অ্যাগ্রি করতে পারেন কেউ কেউ অ্যাগ্রি নাও করতে পারেন 
এই যে গরু দিয়ে যে কোরবানি করা যায় সাতজন এই ব্যাপারে একটা হাদিস হচ্ছে মুসলিমে সহি মুসলিমে আবু দাউদে এবং তিরমিদিতে এসেছে রসুল্লাহ সাহাবি জাবের রাতে আনু বর্ণনা করেন নাহার না মান নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বিল খোদাই বিয়া আল বেদানা আন সাবা তিন ওয়াল বাকারা আন সাবা যে আমরা যখন হোদা বিয়ার সন্ধির সময় আমরা উমরা উমরা করতে গিয়ে চলে আসছিলেন পরে উমরা করা হয়নি এবং যে সমস্ত জানোয়ারকে নিয়ে গিয়েছিলেন সাথে করে জবাই করার জন্য সেগুলোকে ওনারা ওখানে জবাই করে দিয়েছেন সেখানে আমরা উটকে সাতজনের পক্ষ থেকে জবাই করেছি কোরবানি দিয়েছি এবং গরুকেও সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানি করে দিয়েছি তাহলে এখানে গরুর কথা উট উটের কথা দুইটার কথাই এসেছে তাহলে এটার আনসার পাওয়া গেল যে গরু কোরবানির কথাও হাদিসে এসেছে এরপরে আসেন ওই কথায় ফেরত আসি যে আমরা কার কার পক্ষ থেকে ফ্যামিলির কোরবানি দেব যিনি মেইন কর্তা ব্যক্তি যিনি মেইন আয়রুজি করেন যার কাছে মেইন সম্পদ আছে তিনি হলেন হাউস হোল্ডের পরিবারের মধ্যে তার উপরে কোরবানিটা দায়িত্ব ওয়াজিব বলেন আর সুন্নতে মোয়াক্কাতা বলেন এখন তারপরে তার ছেলেও যদি চাকরি করেন এক ছেলে দুই ছেলে তিন ছেলে তার স্ত্রী যদি সম্পদ থাকে নিজের আলাদা তাহলে এসব মিলিয়ে ওনারা কি প্রত্যেকেই একটা করে কোরবানি দেবেন নাকি একটা দিলে আদায় হয়ে যাবে এই ব্যাপারে আরেকটি বিতর্ক এবং কনফিউশন আছে আমরা হাদিসগুলো যখন পড়ব তখন আমরা এটাকে ডিল করব এরপরে আসেন যে কোরবানি করার জবাইটা কোন সময় ঈদের দিনে কোরবানির নামাজের পরে কোরবা সরি কোরবানির ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আধার নামাজটার পরে এই ব্যাপারে হাদিস হচ্ছে আমরা নামাজ পড়বো আগে সলাত ঈদ অতপর আমরা ঘরে ফেরত এসে কোরবানি দেওয়ার কাজ করব এবং তিনি আল্লাহ তালার হুকুমি পালন করেছেন আল্লাহ তালা কি বলেছেন আপনার নামে রবের সলাত আদায় করেন আর কোরবানি করেন কাজেই সেই লাইনে তিনি নিজেও বলেছেন হাদিসে কোরআন এবং হাদিসে উভয়টাতে দেখা যায় আগে কোরবানি করতে হবে পরে আগে আগে নামাজ পড়তে হবে পরে কোরবানি করতে হবে এবং আরেকটি হাদিস পাওয়া যায় বুখারি এবং মুসলিমে খুব শক্তভাবে মান জাবাহ কাবলা সলাহুলে নাফসে যে ব্যক্তি নামাজের আগেই কোরবানি করে ফেলে তাহলে সে নিজের জন্য আর কোন কোনো রেওয়াইতে আসছে যে পরিবারের জন্য সে একটু ভালো হালাল গোস্ত সাপ্লাই করে দিল এতে কোরবানি আদায় হলো না গোস্তটা খাওয়া যাবে হালাল হয়ে গেছে কিন্তু কোরবানি হয়নি ঈদের আগে যাওয়াই নামাজের আগে যাওয়াই করে দিলে অমান জাবাহাবাদ সলাতে আল খুদবাতাইন আতাম মানুষকা হুয়া আসা বা সুন্নত মুসলিমিন যে ব্যক্তি নামাজের পরে কোরবানি করে সেই ব্যক্তি সুন্নতকে ফলো করেছে নামাজ খুতবা শেষ করে কোরবানি করেছে কাজে এটা অত্যন্ত জরুরি যে নামাজের পরে যেন কোরবানি হয় এখন কথা হলো আমরা যে এখানে কটায় এই এ সমস্ত দেশে কোরবানি করাটা শুরু করবে আমরা তো প্রত্যেকেই দেশের মতো নিজে নামাজ পড়ে গিয়ে কোরবানি করতে পারছি না আমরা অর্ডার দিয়ে ফেলি গ্রোসারি শপে তাই না তারা হালাল বুচার কোম্পানির মাধ্যমে তারা এটা অর্ডার দেন কোনো কোনো কোম্পানি অনেক অর্ডার পাওয়ার কারণে শেষ রাত্র থেকে জবাই করা শুরু করে দেয় আমার কাছে এরকম রিপোর্ট এসেছে এই জন্য গ্রোসারি গ্রোসারি শপের যারা সাপ্লায়ার আছে তাদেরকে আপনারা শক্তভাবে বলবেন যে খবরদার আমাদের কোরবানি যেন ঈদের নামাজ পড়ার পরে হয় আর ঈদের কোন নামাজ এখন ঈদের জামাত হয়ে যায় গোটা চার পাঁচে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জামানায় ঈদের জামাত কটা হয়েছে একটা হয়েছে আমাদের দেশেও কাটা পড়েছি একটাই পড়েছি এখন এখানে যেহেতু জায়গা সংকুলন হয় না বিভিন্ন কারণে একাধিক করা হয় সেই হিসাবে 
এখন আপনি যদি পড়েন ঈদের নামাজ বারোটার সময় আপনার কোরবানি কয়টার সময় হয়ে গেলো কেমনি খবর রাখবেন এই জন্য এক নম্বরে সবারই তো একটু আগে নামাজ পড়ার চিন্তা করা দরকার পয়লা জামাতটাই মেইন জামাত কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যাই হোক তো তাহলে কমপক্ষে এটা যদি হয় যিনি জবাই করবেন তিনি জবাই করেন ফার্মের মধ্যে উনি তো মুসলিম হওয়া লাগবে নাকি মুসলিম হওয়া লাগবে তিনি যদি নামাজটা পড়ে যান প্রথম জামাতে পড়ে যান আর প্রথম জামাত পড়ার সময় দেওয়ার পরে তারপরে গিয়ে জবাইটা করেন এরপরে যার জবাই হলো এত কিছু তাকে করতে পারেনি যে সে কি বারোটায় পড়তেছে না সে সাতটাটা পড়তেছে এতটুকু যদি তাকিক না করে অন্তত প্রথম জামাত আদায় হয়ে যায় আর্লিয়েস্ট জামাত লোকাল টাউনে আশেপাশে যে প্রথম জামাতটা আদায় হয়ে যায় এতটুকু সময় দিয়ে যদি জবাই করে তাহলেও ঈদের নামাজের পরে জবাই হয়ে গেল বলে আলহামদুলিল্লাহ কোরবানিটা আশা করছে কবুল হয়ে যাবে কিন্তু এর আগে যদি ভোর চারটা পাঁচটা থেকে শুরু করে হ্যাঁ মিড নাইটের পরে শুরু করে এরকম যদি কোনো কোনো কোম্পানি করে সেগুলো খোঁজ খবর রাখা উচিত কারণ আমাকে এক বুচার বললেন যে আমি নিজে গিয়েছি গোস্ত আনতে বলে আমি প্রথম নামাজ পড়ে লোকাল মসজিদে যেখান থেকে গোস্ত আলাদের ওই জায়গাটা কাছে ওই জায়গায় কাছে গিয়ে প্রথম জামাত পড়েছি গিয়ে দেখি যে কোরবানি অন্যান্য সাপ্লাইয়ারদের গুলা অন্যান্য শপেরগুলা কোরবানি করে স্তূপ করে রাখা হয়েছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোমরা কখন থেকে জবাই করেছ বলা যে ভোর রাত্রে তিনটে না চারটে থেকে শুরু করেছে এগুলো কিন্তু কনফার্ম করা দরকার এরপরে আর একটি পয়েন্ট আসে যে আপনারা যারা কোরবানি দেন আমরা কয়েক বছর থেকে বলে আসছি আশা করি আপনারা এখন সচেতন হয়ে গেছেন গ্রোসারি শপকে গিয়ে বলবেন না যে ঈদের দিন জোহরের পরেই গোস্ত পাবো কি না যেটা দেশে খাওয়ার অভ্যাস আছে এত সকাল যদি খাইতে চান তাহলে আপনার কোরবানি কোন সময় হয়েছে অনেক আগে হয়ে গেছে তাহলে বলবেন কোনো কোনো দোকানওয়ালারা প্রথম দিনে রাত্রেও দিতে পারে না কেউ কেউ চেষ্টা করে রাত্রে দিতে আর অনেকেই প্রথম দিন দিতে পারে না যা দূরে জবাই হয় আস্তে আস্তে তারা দোকানে পোস্তু বসে রাত্র হয়ে যায় তারা কাটতে পারেন না পরের দিন তারা দেন তাহলে বলবেন যে ভাই পরের দিন হলেও আমার আফসোস নাই আমার কোরবানিটা সহি তরিকায় হওয়া দরকার প্রথম দিনই খাইতে হবে এই শর্তটা লাগাই দিয়েন না তাহলে কোনো কোনো এই দোকানওয়ালারা কী করবে আপনাকে ঠিক মতোই খাওয়াবে হালাল কষ্ট খাওয়া হবে কোরবানি নাও খাইতে পারেন তাহলে এটা শিওর হওয়া দরকার ওকে এই একটা মশালা গেল এরপরে আসে যে ওই যে কথা যে হাজিসটা খুঁজতেছিলাম বা আমরা এদিকে আসবো এখন পরিবারের একটার পক্ষ থেকে একটা দিলেই গোটা পরিবারে সবার কোরবানি আদায় হয়ে যায় আর কারো দেওয়া লাগবে না এরকম একটা মশালা আপনারা শুনে আসছেন আবার কেউ কেউ বলছেন না পরিবারে যাদেরই নিজস্ব টাকা পয়সা আছে ইনকাম আছে তারা সবাই উপরে কোরবানি হয় যে সবাই দিতে হবে এই বিষয় নিয়ে এই বিতর্কের মধ্যে একটা হাজিদ আবু আইব আল আনসারি রাজি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত আছে কেন রাজুলু ফি আহদে রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইদাহি বিশ্বাতে আনহু আন আহলি বাইতিহি ফয়া কলুনা ওয়ুত আইমুন হাত্তা তবাহ ন্যাস ফসারা কামা তারা আবু আইব রাজি আল্লাহ আনহু উনি সাহাবি বৃদ্ধ বয়সে নবী করিম সাল্লাম ইন্তিকালের অনেক পরের ঘটনা তিনি তাবেইদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ওনারা বললেন যে আপনারা তাবেইদ ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন নবী করিম সাল্লাহামের জামানায় আপনার কোরবানি কেমন করে দিয়েছেন পরিবারে সবাই নামে দিয়েছেন না একটা দিয়েছেন না অনেকগুলো দিয়েছেন তখন তিনি উত্তর দিলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহামের জামানায় আমরা পরিবারে সবার পক্ষ থেকে বাড়িওয়ালা কর্তা একটা কোরবানি দিয়েছি আর সেটাই নিজেরা সবাই খেয়েছে এবং সেখান থেকেই অন্যদেরকে গরিব মুসলিমদেরকে এবার যারা কোরবানি দেয় নাই তাদেরকে বন্টন করেছে আর এই অবস্থা আমাদের জমানা কেটে গেল এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ মানুষের এক পরিবারের পক্ষ থেকে কত কোরবানি দেয় মানে তারা কোরবানির একটা প্রদর্শনের ছা কোরবানি বেশি দিল কে এই ধরনের একটা প্রতিযোগিতা চলছে মনে হয় যে না এই হাদিস থেকে দলিল নিয়ে অনেকে মনে করেন যে প্রত্যেক পরিবার থেকে একটা করে কোরবানি দিলেই হয়ে যাবে এতজনের কোরবানি দেওয়া লাগবে না এটা একটি মত অনেকে এইটাকে জোরালোভাবে বলে থাকেন মেবি দিস ইজ রাইট অলসো আরেকটি মত আছে মত আছে সেটাও রাইট যে যাদের উপরে কোরবানি করার সামর্থ্য আছে তারা প্রত্যেকেই দেবে সাহাবিদের সময় আবু আইব আনসারি রাজি আল্লাহ আনু সময় সাহাবিদের সবাই কি খুব ধনী ছিলেন নাকি না সবার হাতে এত ইনকাম ছিল না এই জন্য ওনাদের জমানায় কোরবানি কম দিয়েছে 
এখন যদি কারো অনেক ইনকাম থাকে এবং একাধিক ব্যক্তি ইনকাম করে একাধিক ব্যক্তির অনেক টাকা থাকে তাহলে তারা দেওয়ার মধ্যে কোনো আপত্তি আছে নাকি শরীয়তে নো যদি ওয়াজিব মনে করেন তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে সবার প্রতি ওয়াজিব না শুধু একজনের প্রতি বা সবার জন্য শুনতে মোয়াক্কা দানা শুধু একজনের প্রতি পরিবারে এখন বাকিরা দিলে তারা কি সব পাবে না এক একটা কোরবানি যখন দিবে বাবা দিবে ছেলে দিবে বড় ছেলে দিবে মেজো ছেলে দিবে ছোটো ছেলে দিবে স্ত্রী দেবে তাহলে কি পরিমাণ সবাই তো এই এতগুলো পশম অনুযায়ী সব পেয়ে যাবেন তো আপনি এখন সবাইকে বঞ্চিত করেন কেন তারা কোরবানি দিবেন এবং অন্যদেরকে গরিবদেরকে বেশি করে কোরবানি খাওয়ার পাওয়ার সুযোগ হয়ে গেল তো এর মধ্যে শক্ত করে মানা করার তো কোনো কারণ নেই তো অনেক এই হাদিসটাকে নিয়ে এই জন্য সবগুলো হাদিস পড়লে কোরআন হাদিস সামনে রাখলে মানুষ বুঝবে যে একটা হাদিস পাইয়াই এমন জোরে ফতোয়া দেওয়া শুরু করে দিলাম যে বাকিগুলো আর ইগনোর করে ফেলছি তাহলে সবাই যাদের যাদের সামর্থ্য আছে তারা সবাই কোরবানি দেওয়ার মধ্যেই ফায়দা তাদের সবার জন্য লাভ আছে এই জিনিসটা এভাবে আসুক আর দেখেন এই যে আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন যে সুন্নতে মোয়াকাদা বললে লোকেরা সবে আমল করবে না বলে উনি ওয়াজিব বলেছেন এটার প্রমাণ আমি পেলাম মালয়েশিয়া গিয়ে আমি তো মালয়েশিয়া ছিলাম যখন আমি দেখলাম যে মালয়েশিয়া অনেক ধনীরা আছে গোটা গ্রামের মধ্যে মাত্র দুই চার জন কোরবানি দেয় সব বাকি আরও কোরবানি দিতে পারে তারা করছে জন্য লাইন করে দাঁড়িয়ে আসে কারে শূন্য সবাই দেওয়া লাগবে আমি তো হতবাক হয়ে গেলাম যে এত হালকা করে ফেলেছে তারা এই জন্য ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাইর ওয়াজিব ফতোয়াটা দেখা গেলো এই ক্ষেত্রে অনেক কাজে লেগে গেছে অনেক মানুষ এই কোরবানি দিচ্ছে মাসা আল্লাহ এবং অনেক গরিব খাওয়ার সুযোগ হয়ে যাচ্ছে তো এটা মোটামুটি একটা বড় ইয়ে কাজ করেছে যে সুন্নত হিসাবে অনেকে হালকা করে নেওয়াটা কোরবানি থেকে নিজেকে তারা বঞ্চিত করে ফেলেছে কোরবানি তাহলে খাওয়ার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ খাওয়া যায় কি পরিমাণ রেখে দিতে হয় এটা আরেকটি আয়াত আমাদের সামনে আছে বা এটা একটা হুকুম শরীয়ত আমরা দেখতে পাই যে কতটুকুন আমরা রাখবো আর কতটুকুন আমরা দেব আমরা এখানে দেখি যে দুইটা আয়াত আছে কোরআনের মধ্যে সুরা হাজের মধ্যে এক বোধ ছাব্বিশ নম্বর আয়াত আর একটা সম্ভবত আটত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলেছেন ফাকুল মিনহা ও আতেমুল বা ইসল ফাকির এই যে তোমরা খাও সেখান থেকে আর যারা ফকির মিসকিন তাদেরকে তোমরা খাওয়াও যারা বঞ্চিত যারা গরিব তাদেরকে তোমরা খাওয়াও তাদেরকে দাও কতটুকু দিতে হবে আল্লাহ তালা অংশ ঠিক করে দেন আবার আরেকটি আয়াত ওই সুরা হাজে এসেছে সম্ভবত আটত্রিশ নম্বর আয়াতে ফাকুল মিনহা ও আতেমুল কানিয়া ও আল মোহতার যে তোমরা সেখান থেকে কোরবানি থেকে খাও আর যারা কানে যারা চায় না কারো কাছে কিন্তু তারা গরিব তারা আসলে কষ্টে আছে তাদেরকে তোমরা খাওয়াও বন্টন করো তাহলে তিন রকমের লোক আছে যারা কোরবানি দিয়েছেন আর যারা ফকির মিসকি মাঝখানে এক লোক এক কিছু লোক আছে তারা একেবারে ফকির মিসকিন না কিন্তু কোরবানি হয়তো তাদের উপরে ওয়াজিব নয় বা তারা দেন নাই সুন্নত মনে করে তাদেরকে বলা হয় কানে যারা চায় না আর মোহতার হলো ফকির যারা চায় লাইন ধরে আসে ইন্তেজারে আছে তাহলে সবাইকে বিতরণ করা যায় এই ক্ষেত্রে কতটুকু বিতরণ করা উচিত আর কতটুকু রেখে দেওয়া উচিত এক্ষেত্রে একটা ওলামাই কেরাম বলেছেন যে আল আফতানুলফ তিন ভাগে ভাগ করা যায় এক ভাগ গরিব মিসকিনকে দেবে আর এক ভাগ নিজেরা পাক শাক করে খাবে কিছু মেহমান টেমন আসবে খাওয়াই দেবে ঈদ উপলক্ষে আর এক ভাগ যদি চায় একটু কিছু দিনের জন্য জমা করে রাখবে ফ্রিজে রাখবে কাজ আপনি রাখুন তাই না তা এই তিন ভাগের একটা রেকমেন্ডেশন কিন্তু এইটা এত শক্তভাবে নয় আপনি যদি দেখেন যে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার অনেক বেশি আপনার তিন ভাগের এক ভাগ এবং আত্মীয় স্বজন আরও আসছে সে আসবে তিন ভাগের এক ভাগ আপনার জন্য দেওয়া গরিব মিসকিনকে বেশি পোষায় না কিছু কম দিতে হয় কারণ পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি তাহলে একটু বেশি খেয়ে ফেলছেন তিন ভাগের এক ভাগের কম দিয়েছেন অসুবিধা নাই আবার কারো মাত্র দুইজন আছে পরিবারের মধ্যে খানে বলা নাই তারা তিন ভাগের দুই ভাগের রাখি কী করবেন আপনারা অর্ধেক দিয়ে দেন দরকার হলে আরও বেশি করে দেন তার শরীর এখানে কনসিডারেশন করেছে আবার কেউ কেউ মনে করলেন যে আমার তো 
কিছু একটা মেহামাদারি করার কথা ছিল কিংবা আমি আমার ছেলের বিয়ে করাবো গরিব মানুষ এত পাশে নেই গরিব মানুষ মোটামুটি চলে আর কি কোরবানিও করেছেন চিন্তা করলেন যে এইটা দিয়ে আমি অলিমা করে দেব এখন তিন ভাগের একবার দিতে পারেন অল্প কিছু দিয়ে বাকি সবটা রেখে দিলেন এভাবে মেহামাদারি কাজও এটা দিয়ে ছেড়ে দিবেন যাই যাস তাহলে এই ক্ষেত্রে খুব স্ট্রিক্টলি একেবারেই তিন ভাগের এক ভাগ মুখস্থ করতে হবে ইট নট নেসেসারি আর কি হাদিস পাওয়া যায় মদিনায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন সাহাবাই কালামকে দেখো দুর্ভিক্ষ আছে তোমরা কোরবানি গোস্ত কারো ঘরে যেন তিন দিনের বেশি না থাকে খবর দাও এতটুকু রেখে বাকিটা দিয়ে দাও কারণ অহব অনুটানে সবাই এখন খাওয়ার একটা সুযোগ এই কোরবানি উপলক্ষে গরিবরা পাবে এটা দেওয়ার জন্য তিনি তিন দিনের বেশি কোনো ধরনের গোস্ত রাখার পাতি দেহ কার শুকিয়ে রাখা হোক তখন তার ফ্রিজ ছিল না এভাবে যেন না রাখা হয় সাবাই কালাম তাই করলেন যতক্ষণ তিন দিনে নিজেরা খাইতে পারেন খেলেন বাকিরা সব দিয়ে দিলেন যারা কষ্টে আছে তাদেরকে আগামী বছর পরের বছর আবার যখন এই কোরবানের ঈদের মৌসুম আসলো তখন কিন্তু আর ওই অভাব অনটন নাই দুর্ভিক ইয়েটা কেটে গেছে তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো সাহাবাই কালামের পক্ষ থেকে ইয়া রাসুল্লাহ গত বছরের মতো এবারে তাই করবো নাকি তিনি বলতে না এবার তাই করা দরকার নাই এবারে আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের খুশি অনুযায়ী তোমরা যা পারো খাও যা পাও দাও কারণ আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ফাকুল মিন হাওয়াত এমন বা এসল ফাকির তোমরা নিজেরা খাও আর যারা বঞ্চিত এবং যারা হাত পেতে আছে তাদেরকে তোমরা দাও এখানে আল্লাহ তালা নির্দিষ্ট করে দেননি তাহলে এই ক্ষেত্রে ফ্ল্যাক্সিবিলিটি আছে একদম ফিক্স করে দেওয়া হয়নি আরেকটা বিষয় আসে যে আমাদের দেশে যেটা করে মানে কয়েক রকমের কোরবানি দেয় শুধু খাওয়ার নিয়তেই বেশি দেয় কোরবানি যাদের জীবনে কোনো আল্লাহর ইবাদতের আমল নাই কিন্তু কোরবানির আমল খুব মজবুত করে করছে মাসা গরু দেয় খাসি দেয় কত কিছু মানে খাওয়ার একটা মৌসম সদা কথা এই যে খাওয়ার মৌসমের ফুর্তিতে আসে এখন গোস্ত গরিব মিশিং কদ্দুর দিবে আল্লাহই ভালো জানে তখন কি করে ফ্রিজ ট্রিজ স্টক ঠিকঠাক করে আর নতুন ফ্রিজ কিনে নিয়ে আসে ছয় মাস পর্যন্ত কোরবানি গোস্ত পাওয়া যায় আমাদের দেশে গেলে গরিব মিশিংকে দেয় না তো এটাও খেয়াল করা দরকার আবার কোনো কোনো জায়গায় আছে যে কিছু কিছু গরিব মিসকিন এত কোরবানি জোগাড় করে করে নিয়ে তারা কি করে এগুলো আবার বিক্রি করে দেয় হোটেল রেস্টুরেন্টের কাছে এই খবর আমি পাওয়া গেছে এবং সিলেটের কোনো কোনো এলাকায় এত বেশি কোরবানি দেয় দূর দূরান্ত থেকে গাড়ি নিয়ে ভ্যান নিয়ে চলে যায় সেখানে কোরবানি গোস্ত সবার নিয়ে এসে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে এগুলো বিক্রি করে আবার এরকম খবর পাওয়া গেছে পড়ছেন নাকি কেউ তো এইগুলো ক্ষেত্রে খেয়াল করা দরকার যে নেই কি অপব্যবহার না করে হাও এবার আপনি দিয়েছেন জানেন না গরিব মনে করে দিয়েছেন সে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে এতে আপনার গুণ হবে না আপনার সব এরকমটি হবে না কিন্তু এরকম করা আসলে ঠিক না আর কি যারা এরকম উল্টাপাল্টা করে এরপরে আমরা আসি যে কোরবানি অনেকেই দেখা যায় এ কার নামে দিবেন মাইতের নামে কোরবানি দিবেন বাবা মার নামে না নিজের নামে দিবেন এটা আরেকটি প্রশ্ন এসে যায় এক নম্বরে আপনার বাবা মা জীবিত থাকে আপনি তো আসেনি বাবা মার উপরে নিজস্ব কোনো ইনকাম নাই তারা আল্লাহ তা কোরবানি দেবেন না এখন আপনি মাত্র একটাই কোরবানি দিতে পারেন আপনারও বেশি তো অফিক নাই তাহলে আপনি এটা নিজের নামে দিবে না বাবা মার নামে দিবে নিজের নামে দিতে হবে অনেকে আমাদের দেশে দেখেছি কয় আর বাবা মুরব্বী মানুষ ওনার নামে দেয় না আপনি ইনকাম করছেন টাকা আপনি জোগাড় করেছেন আপনার উপরে এটা শরীয়তের হুকুম বাবার উপরে না কিন্তু আপনি দেওয়ার পরে যদি চিন্তা করেন আল্লাহ তালা আপনাকে তৌফিক দেন আমি বাবার নামেও দেই মার নামেও দেই আলহামদুলিল্লাহ আপনি একটা সোয়া পাবেন বাবা মাও সোয়া পেয়ে যাবে জিন্দা আছে মৃত থাকলে দিতে পারবেন কি না মৃত মরে গেলেও দিতে পারবেন বাবা মা মরে গেলেও কোরবানি দেওয়া যাবে এটা নিয়ে আরেকটি বিতর্ক আছে ইউটিউবের মধ্যে সম্ভবত যে মৃতদের নামে কোরবানি দেওয়া যায় না এটা একটা মত আছে মোহাদিসিন আহলি হাদিসের কেউ কেউ বলেছেন কিন্তু মেজরিটি ইমামদের ফতোয়া হচ্ছে উম্মতের যারা ওলামা তাদের ফতোয়া হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই বিশেষ করে ইমাম ইবনে তাই মিয়া রহমতুল্লাহ আলী মজবুত করে বলেছে যে মাইয়েতের পক্ষ থেকে সৎকার তুলনায় কোরবানি দেওয়ার মধ্যে সব অনেক বেশি কারণ ঈদের দিনে জিন্দা আলাদের পক্ষ থেকে যখন কোরবানি দেয় তাদের এই কোরবানির মতো আর কোনো আমলে এত সবাব হয় না মাইয়েদের জন্য আপনি যদি ঈদের দিনে আপনি কোরবানি দেন ওইটার স্বভাব এত বেশি হবে যে কোরবানির পশু কিনতে যে টাকা লাগলো ওই টাকা সৎকা করার চেয়ে ইমাম ইবনে তাই মিয়া হতলা ইমাম ইবন কাইম হতলা আলাই মেজরিটি ইমামরা এটাকে 
मजबूत भावे बोले चाहे कोनो आपूति ना है किसी 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 एक तलाफा से कोनो कोनो आलिम फतवा दिया चाहे तो शेठा ही भी मैं भी राय को सब मुस्ताहे देर फतवा कोनो टके हमरा बातिल बोला ठीक ना किंतु जे फतवा अन्य नर में जरूरी होने मामला दिए सें इधर भित्ति आचे इर पर देखा जाए जर एक तक कुर्बानी देवर एक तक कुर्बानी देवर मात्रो आपनी आप बाकी देर कारण में आपने कुर्बानी दी चेन ना परिवारे शवर या तो इनका मोना ही अकोन एक तक कुर्बानी दिले जो दी गोरू रे एक नाम दें एक तक सागल दें तारे कारण में दिवे अमानी जन नामे देवो अकोन बाकी देर के सावर में जो शामिल करना जाए की ना एक है तक एक हदीस पाव जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और आमर पूरी बारे स्वाभाविक पक्को थे कि उन्हें रवायत आज से आठ टी कुर्बानी दिए चेन उन्हें उम्मों तेर पक्को थे कि दारा कुर्बानी कर बिना तादर पक्को थे कि प्रथम टाइम आशन तीनी दिलन जे ऐस हागोल टा ऐ बकरी टा अल्लाह अन्नी वान आली मुहम्मद आमर पक्को थे कि आमर पूरी बारे स्वाभाविक पक्को थे नाम का� जहाँ ऐसा नाम है, हफ्ता नाम है, शवाय नाम है कुर्बानी दिला मिटा, एक लोग किच्छ बोलेंगे नहीं। ताहोले नाम एक तब बोल बेन, किंतु ओन शवाय के आमी बिलामर सिले में स्त्री जहाँ से अल्लाह शवाय के आमी स्वाभाव में तो शामिल करवो, ऐटा जायेगा। आर जो दी देन जे आमी शवाय नाम बोले देवो, तो ताहोले एक ता सागोल बा गुरु एक अंशो मूल ता निजेर नामे हबे आ स्वाभाई के स्वाभर मुझे शोरी करोनो जाबे ये कथा ता आर कोनो एक ता कुर्बानी नामर मुझे एक नामर बिरही दवा जाए ना शुद्ध एक ता नाम दवा जाए ये दुटो कथर मुझे अपना रा शामंजश्व बुस्ते पेरे चन दे कोटा डिक्शन नॉय ठीक आच्छ निजेर एक ता नाम दिए दिलाम और स्वाभाविक स्वाभिष्ट शारीरिक कुल्ला आर जो भी अमी चाहे स्वाभाविक नाम दिवो ताले शात्ता दी था बा गुरु शात्ता नाम दी था बा मुझेर शात्ता नाम दी था ये तो परिश्कर होये चाहे आर इतनी मसाला आशे जब अने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामे कुर्बानी एक विषय एक हदीस अपना रो अनेके बयान करने कुछ शक्तों करे, शे हदीस ता भित्ती ते उन्हें रा ऐटा के बोले था किन ज़रूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी दवा दाय, तादें दोलिल की एक हदीस तीर मिजी थी, शे छे ते इमाम तीर मिजी बोलें, हद्दसन मुहम्मद इब्ने ओबाई दल मुहारबी अल कुफी, ते के बोले चन अबुल हसना हाकम ते के बोले सन हाकम हानाश ते के रेवाद करे चन और हानाश आली रादियलानु ते के रेवाद करे चन आली रादियलानु एक टक कथा उल्लो हदीस ये टक की तिनी अन्ना हुका ना युदाही बेकाब शाइन तिनी दुटो दुम्बा कुर्बानी दिते अहदुहुमा अनिन नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम वल आखरु अन दीतन बोले रवायत आशी दीतन की ना इतना पौर्य आशी सी अंदर फकीर अल्लाहु उन्हें के बाला होले इरिकुम उन्हें अपने उन्हें नामी दान क्या नो अल्लाह नबी नामे क्या नो दिच्छे फकाल अमरानी विहि फला अदाऊ हु अबदन जरसुलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लम आमा के इतना इरिकुम कोरे दवार जनो उसीयत करेगे � جعلي رضي الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم بقوته قربان دي أشياء. كنت أي حدثي أصله صحيح نا. إمام ترمذي زيني حدثي بورنا كورتشن ونا قرآن تي. إتا بخاري تي ونا مسلمي ونا. ترمذي تي أشياء. وني بولين هذا حدث غريب. إتا أكتا أحسن جزانا الحديث. حديث. أضبط حديث. لا نعرف إلا من حدث شريك. شريك نامي أكتا لوك بورنا كورتشن جه حدث تي. تار كاسي كسر أر كارو كاسي حدث تي باو زاي ناي. أكون إيجي شريك. ए ही लोग तीज़ हदीस थी बोले छे अब 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 अब
হু আবুল মোহতমরার কেনানি এই বর্ণনাকারী যে হাদিসটি বলেছে সেই ব্যক্তি এই হাদিস বলতো কিন্তু তার হাদিসের মধ্যে অনেক ভুল আছে মহাদিস নেকরা আবিষ্কার করেছেন কাফির লোহামেফিল আখবার সে হাদিস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অনেক মিস্টেক করে ইয়ান ফারিদ আলী বি আশিয়ালা এসবে হাদিস শেখা হাত্তা সর আমি মালাই আখতার জুবিহি সে এমন ধরনের হাদিস বর্ণনা করে আলী রাজিয়াল আনুর কাছে যেটা কোনো দিন কোনো নির্ভরযোগ্য মহাদেশের কাছে পাওয়া যায় না খালি তার কাছেই পাওয়া যায় তো এরকম আরও দুজন আবদুল্লাহ নামে যে তার ব্যাপারে অনেক বিতর্ক আছে সে নির্ভরযোগ্য কি না আবুল হাসনা নামে যে আছে আবদুল্লাহ ওস্তাদ হাদিস বর্ণনা করেছে সে মাঝুন সেই লোকটা কে তাকে কেউ চেনে না অমুক থেকে শুনছি অমুকের কেউ চেনে না তাহলে বোঝা গেল হাদিসের সনদের মধ্যে এই যে দুর্বলতাগুলো আছে এই দুর্বলতা কারণে ফল হাদিস দাইফ এই হাদিসটি হচ্ছে দাইফ দাইফ মানে কি দুর্বল দুর্বল অর্থ কি এই হাদিসটি রসুল্লাহ সাল্লাম যে আলী রাদুল্লাহ তারা যে এটা বলছেন তিনি যে করেছেন ওনার পক্ষ থেকে এইভাবে কোরবানি এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি হাদিসটার ভিত্তি মজবুত নয় তাহলে এটা বোঝা গেল যে আসল যদি ভিত্তি না থাকে রসুল্লাহ সাল্লাম নামে কোরবানি দেওয়া হয়েছে বলে তার তো আর কোনো দলিলই নাই আর কোনো দলিল নেই আর দুই নম্বর হচ্ছে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে কোরবান নামে কোরবানি দেয় কেউ কেউ আমি দেখি একজনে ওনার নামে হজও করেছে কেউ কেউ ওনার নামে ওমরাও করেছেন তো এখন আপনি এইগুলো যদি করেন বোঝা গেল আপনি ওনার উপকার করতে চান ওনার জন্য আপনি কিছু করছেন মহাব্বত থেকে করতেছেন কিন্তু আপনি মনে হলো যে ওনার একটু এবাদতের কমতি আছে আপনি পূরণ করে দিচ্ছেন কিছু নাকি তা আপনি চিন্তা করেন গভীরভাবে কাজটা এখন আপনি কি করলেন আসলে ওনার কি কোনো এবাদতের কমতি করে গেছেন তিনি যে আপনি পূরণ করে দিতে হবে কিন্তু তো এবাদতের কমতি কার আছে আমার আছে আমার পরে আমি আমার বাবার জন্য করি দাদার জন্য করি আমার যার কেমন আছে তার জন্য করি রসুল্লাহ সাল্লাহ জন্য কোনো এবাদত কোনো দান খরাত করতে হবে যে ওনার নামে আমি দশটা পাউন্ড সদকা দেই এই এই কাজ করা এই সমস্ত জিনিস কেন মানুষ অতি ভক্তি জোগাড় করে এগুলো কেন নিয়ে আসে আবু বকর আদালা আনু অমর আদালা আনু কি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেবকে আমাদের চেয়ে কম মহব্বত করতেন কিছু করতে হলে তো ওনারা করতেন ওনার নামে আর আলী রাজালা আনু বর্ণনা তো পাওয়াই গেল না যে এটা কোনো খবরই নাই যে উনি করেছেন বলে তাহলে এগুলো আবিষ্কার করা ঠিক নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ আমল করে গেছেন ওনার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে কি করতে বলেছেন সেইটা করি আল্লাহ তালা কি বলেছেন সাল্লু আলাই সাল্লিম তাসলিমা তোমরা বেশি করে রসুল্লাহ সাল্লামকে সলাত এবং সালাম পাঠাও এতে ওনার যতটুকু আল্লাহ তালা করবেন তার চেয়ে বেশি আমার এবাদাত হচ্ছে ওনাকে সলাত এবং সালাম পাঠানো আমার মহাপত্ত আমি এই তরিকা প্রকাশ করি আর আরেকটা আল্লাহ তালা কি বলেছেন ফাত্তা বেউনি হবিব কুমল্লাহ যে আপনি বলে দিন আমার অনুসরণ করো আমাকে ফলো করো আল্লাহ তালা তোমাদেরকে মহাব্বত করবেন তো দুটো কাজ ওনার তরিকাকে সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা তরিকাকে ফলো করা অনুসরণ করা প্রত্যেকটি কাজে আর ওনার জন্য সলাত এবং সালাম পেশ করা এর বাইরে রসুল্লাহ সাল্লাহ জন্য দান ক্ষয়রাত হজ ওমরা কোরবানি জাকাত সদাকাত কিচ্ছু দেওয়া লাগবে না ঠিক আছে কোনো দলিল নেই যদি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জন্য কোরবানি করার দলিল না থাকে তো আবু বকর অমরা জেলা আনুর করার পক্ষে করার জন্য আর কোনো দলিল লাগবে আর তালাশ করার কোনো ভিত্তি আছে নাই ওকে এরপরে আমরা আসি আর একটা বিষয় দিকে যে কোরবানি করার সময় কি করা দরকার বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ মাহাদা আননি আল্লাহ আল্লাহর নামে বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর এই দরবারে বাড়ি আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে দিলাম আর যদি আমি আরেকজন ওটা জবাই করি আল্লাহ মাহাদ আন মোহাম্মদ আন ফোলান অমুকের পক্ষ থেকে আল্লাহ আমাদের গরু যখন জবাই করে তখন সাতজন আসে সাতটা শহর শরিক দিলে তাদের নামই দিল তখন এখানে আবার বাবার নাম নিয়ে টানাটানি করে বাবার নাম মনেও থাকে না ড্রপ হয়ে যেতে পারে ওইটা এমন ফরজ জরুর ওয়াজিব কিছু না অমুকের নাম হয়ে গেলেই হয়ে যায় বাবার নাম জরুর নেয়া যখন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আল্লাহ মাহাদা আন মোহাম্মদ তিনি তো বললেন না আল্লাহ মাহাদা আন মোহাম্মদ ইবনি আবদুল্লাহ এটা বলছেন নাকি তো আমরা এত বাবার নাম নিয়ে দোয়া দোয়ি করি কেন হ্যাঁ হইতে পারে যে দেখা গেল যে একটা কোরবানির মধ্যে 
একজনের নাম হয়েছে আবু সাঈদ সেও শরিক হয়েছে আরেকজন আছে আবু সাঈদ সেও শরিক হয়েছে তো এখন দুইজন আসে যে আল্লাহ যে আবদুল্লার ছেলে আবু সাঈদ আর আহমদের ছেলে আবু সাঈদ এই দুইজনের নামে পক্ষ থেকে কোরবানি হচ্ছে তখন এটা হয়তো পার্টিকুলারলি ওই কেসে আসতে পারে এছাড়া টানাটানি করার কোনো দরকার নেই বাকি আর একটা আছে এই যে এত নাম দেন বিভিন্ন চ্যারিটি অর্গানাইজেশন আপিল করে এত নাম ঠিক মতো নিয়ে এত নাম ঠিক মতো পৌঁছানো কি পারে তারা আবার কত টাকা ডিস্ট্রিবিউশন করে এইগুলো কি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সম্ভব তো এই ক্ষেত্রে পারলে তো ভালো না পারলেও ইন্নামাল আমালু বিনিয়াত আপনি যখন দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালার কাছে তো কবুল হয়েই যাবে ইনশাআল্লাহ খালি ওইটা জবাই করলে রক্তটা পড়ার আগেই কার কোরবানি আল্লাহ তালাকে নাম না বললে আল্লাহ তালা চেনেন না চিনবেন না আল্লাহ তালা কবুল হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ইন্নামাল আমালু বিনিয়াত 